அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா எண்டோஸ்பம் ஹாஸ்டோரியா அதாவது கருவூன் உறிஞ்சுருப்பு இந்த காணொலி நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பாக்ஸில் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வரும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் இந்த சேனலினுடைய வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா பிளேலிஸ்ட் வழியாக நீங்கள் பாருங்கள் பிளேலிஸ்ட் வழியாக நீங்கள் பார்க்கும்போது கண்டென்ட் பேஜ் இருக்கு இல்லையா ஸ்டேட் போர்டில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் பேஜ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டென்ட் பேஜ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டென்ட் பேஜ் அந்த வரிசையில் நான் வந்து வீடியோக்களை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வழியில் நீங்கள் பிளேலிஸ்ட் வழியாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் எந்த வீடியோலாம் போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறது எந்த லெசனில் இருக்கிற வீடியோலாம் போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ டாபிக் உள்ள நம்ம போகலாம் எண்டோஸ் ஃபம் ஹாஸ்டோரியா ஹாஸ்டோரியா அப்படின்னாவே வந்து நார்மலாக பொட்டுண்டிகள் இருக்கு இல்லையா பேரசைட்ஸ் அந்த பேரசைட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதாவது அந்த பேரசைட்ஸ் வந்து எப்பொழுதுமே இன்னொரு ஆர்கானிசத்தை சார்ந்து தான் இருக்கும் அந்த ஆர்கானிசத்துக்குள்ள வேறு மாதிரியான ஒரு ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வந்து அதில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் சரியா அந்த உறிஞ்சு ரூப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதன் வழியாக ஒட்டுண்ணி தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய அல்லது ஒட்டுண்ணி விலங்குகள் இருக்கக்கூடிய சத்து பொருட்களை வந்து அது உறிஞ்சிக்கிடும் சரியா இதுதான் வந்து ஹாஸ்டோரியா அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஹாஸ்டோரியா அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் லைக் அ ரூட் சிஸ்டம் பட் ரூட் சிஸ்டம் தேர் ப்ரெசென்ட் இன் த சாயில் பட் திஸ் ஹாஸ்டோரியா தே ஆர் ரூட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் பட் தே ஆர் ஹேவிங் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் அட் த எண்ட் இன் தேட் பை யூசிங் தேட் பர்டிகுலர் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் தே ஆர் அப்சார்பிங் த ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் ஃப்ரம் த ஹோஸ்ட் பாடி சரியா இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கரு ஊன் திசு உறிஞ்சுருப்பு சரி இதுக்கும் அதுக்கும் என்னங்க சம்மந்தம் அப்படின்னாக்கா இந்த எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகுது எண்டோஸ்பம் டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் அது சின்னதாக ஒரு ரீகப் மாதிரி நம்ம கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த எண்டோஸ்பம் ஹாஸ்டோரியாவை பற்றி நாம் படிக்கலாம் நார்மலாக இது வந்து ஒரு ஓவியம் இந்த ஓவியலுக்குள்ள எம்ப்ரியோ சாக் இருக்குது இந்த எம்ப்ரியோ சாக் உள்ள எட்டு செல்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் இதில் மைக்ரோபைலார் ரீஜனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் அந்த எக்குக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து சைனர்ஜிட் அப்படின்னு சொல்வோம் தமிழ்லேயும் அதுக்கு பேர் சைனர்ஜிட்டுகள் தான் எக்குக்கு வந்து தமிழில் வந்து கருமுட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் சென்ட்ரில் இருக்கக்கூடியது போலார் நியூக்ளியஸ் இந்த போலார் நியூக்ளியஸ் வந்து ரெண்டுமே ஜாயின் ஆகி செகண்டரி நியூக்ளியஸ் வந்து உருவாகும் இரண்டாம் நிலை உட்கரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே போல் சலாசா ரீஜனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மூணு செல்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபோடல்கள் அப்படிம்பாங்க அதுக்கு பேர் எதிரடி செல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபெர்டிலைசேஷன் கருவுறுதல் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு மேல் கேமெட்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அந்த மேல் கே ரெண்டு மேல் கேமெட்ஸில் வந்து ஒன்று செகண்டரி நியூக்ளியர் கூட ஃபியூஸ் ஆகும் செகண்டரி நியூக்ளியர் கூட ஃபியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா எண்டோஸ்பம் ஃபார்ம் ஆகும் அதே போல் இன்னொரு மேல் கேமெட் வந்து இந்த எக் கருமுட்டை கூட ஃபியூஸ் ஆகும் அது கூட ஃபியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா ஜைகோட் வந்து உருவாகும் ஸோ இதுக்கு பேர் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சென்ட்ரலில் நடக்கக்கூடிய இந்த ப்ராசஸ்க்கு ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் மூவ் இணைதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த மூவ் இணைதல் மூலமாக உருவாகக்கூடிய எண்டோஸ்பம் வந்து கட 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 கடனு இது எம்ப்ரியோ சாக் ஃபுல்லாக வந்து ஆக்குபை ஆகிடும் சரியா அதுக்கப்புறமா இங்கே இருக்கக்கூடிய எம்ப்ரியோ வந்து டெவலப் ஆகி இந்த எண்டோஸ்பம்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு இந்த எம்ப்ரியோ சாக்கு ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகும் இதுதான் வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய லாஜிக்கு இதில் நிறைய பிளான்ஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்கா இங்கே இருக்கக்கூடிய எம்ப்ரியோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எண்டோஸ்பேமை பயன்படுத்துவதற்கு சில உறிஞ்சு ரூப்புகளை பயன்படுத்துதுங்க சரியா அது வந்து டைரெக்டாக வந்து எம்ப்ரியோ வந்து இதுக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஓகே பட் அந்த ஹாஸ்டோரியாவினுடைய முக்கியமான பணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்து டெவலப் ஆகி அது எப்படி டெவலப் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கு வேற ஒரு பிக்சர் இருக்குது ஸோ நான் ஸோ இந்த ஹாஸ்டோரியாவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு டயக்ராமை தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த டயக்ராமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஓவியம் இந்த ஓவியலுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ரியோ இந்த இடத்துல இருக்குது இ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இல்லையா இது வந்து எம்ப்ரியோ சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இது வழக்கமாக உருவாகக்கூடிய எண்டஸ்பம் சரியா வழக்கமாக உருவாகக்கூடிய எண்டஸ்பம் அதுக்கடுத்து இது மைக்ரோபைல் இந்த ரீஜன் உங்களுக்கு தெரியுது அதான் எம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ இதில்
நார்மலாக வந்து எம்ப்ரியோவில் இருக்கக்கூடிய சஸ்பென்சர் செல்லுக்கு கேடு அதை வந்து எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட்டில் டைகட் எம்ப்ரியோவினுடைய டெவலப்மெண்ட்டில் நம்ம படிப்போம் ஸோ அதில் வந்து சஸ்பென்சர் செல்லுக்கு கீழ் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இருந்து தான் இந்த ஹாஸ்டோரியா உறிஞ்சுருப்பானது உருவாக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம படிப்போம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இப்போ நம்ம இந்த டயக்ராம் எதுக்காக நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன் அப்படின்னாக்கா ஹாஸ்டோரியா அப்படிங்கிறது ரெண்டு வகைப்படுது ஒன்று வந்து மைக்ரோபைலார் ரெண்டுலேருந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா அது வந்து மைக்ரோபைலார் ஹாஸ்டோரியா சூழ் துளை உறிஞ்சுருப்பு அதுக்கப்புறம் சலாசா உறிஞ்சுருப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சலாசல் ஹாஸ்டோரியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நாம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு மூணு டைப் ஆஃப் எண்டோஸ்பம் வந்து நம்ம படித்தோம் இல்லையா ஒன்று வந்து செல்லுலார் எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியார் எண்டோஸ்பம் ஹீலோபியல் எண்டோஸ்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படித்தோம் இல்லையா ஸோ அதில் இந்த ஹீலோபியல் எண்டோஸ்பமில் ரெண்டு டைப்பும் சேர்ந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படித்தோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு உண்டான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு இங்கே வாங்க வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஹீலோபியல் எண்டோஸ்பம் புரியும் அதில் கீழ் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய செல்லுலார் பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த பகுதி அதுக்கப்புறம் மேல் பகுதியில் மேல் பகுதியில் வந்து நியூக்ளியார் பகுதி இருக்கும் சரியா நியூக்ளியார் பகுதி அப்படின்னா உட்கருசார் கருவுண் திசுவை மேல் பகுதி கொண்டு இருக்கிறது அதே போல் கீழ்ப்பகுதியில் வந்து செல் சுவர் சார் எண்டோஸ்பம் கருவுண் திசு கீழ்ப்பகுதியில் காணப்படுது இதில் எண்டோஸ்பம் வந்து எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகும் எண்டோஸ்பம் ஹாஸ்டோரியா வந்து எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகுதான் சலாசல் சேம்பரில் இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது செல்லுலார் ரீஜன் இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது அங்கேருந்து மட்டும்தான் ஃபார்ம் ஆகுது ஹீலோபியல் எண்டோஸ்பம்ல ஆக்சுவலி இந்த ஹீலோ ஹீலோபியல் எண்டோஸ்பம்க்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் சரிங்களா அந்த தேங்காய் பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன் கோகோனட் மில்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது அந்த வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கு உண்டான லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் சரியா ஸோ இது வந்து ஹீலோபியல் எண்டோஸ்பம்ல செல்லுலார் அண்ட் நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பம்ல ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஷு தான் அது எங்கேருந்து வேணாலும் ஃபார்ம் ஆகலாம் சரிங்களா அது எங்கேருந்து வேணாலும் ஃபார்ம் ஆகலாம் ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஷு அது சரியா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே போல் அப்சார்பிங் நியூட்ரியன்ஸ் ஆதரவு தந்த எண்டோஸ்பம் இதை தான் நானும் சொன்னேன் அப்பில் அதாவது எண்டோஸ்பம் தவிர ஒவ்வியில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பார்ட்டில் இருந்து நியூட்ரியன்ஸை வந்து உறிஞ்சிறதுக்கு இந்த ஹாஸ்டோரியா வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அது எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் மேலே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பாயிண்ட்டு சரியா ஹீலோவியல் எண்டோஸ்பம்ல எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது சலாசல் ரீஜனில் இருந்து மட்டும் ஃபார்ம் ஆகுது ஹாஸ்டோரியா அதே போல் செல்லுலார் அண்ட் நியூக்ளியரில் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் அதை தான் நீங்கள் பார்த்தீங்க இந்த டயக்ராமில் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு செல்லுலார் as well as nuclear so any kind of endosperm form analum adile micropylar region layum chalazal region layum hastoria form agudhu inda hastoria edukaga form agudhu appadinaaka endosperm undi embryo ku kudukum okay nutrients ah kudukum but at the same time this hastoria also helping for the development of embryo by getting the nutrients other than the endosperm seriya idha nalla ngapo vechikkanum adavadhu karuvul thisu thavara சூலின் மற்ற பகுதியில் இருந்து உணவுப் பொருட்களை எடுத்து இந்த கருவினுடைய வளர்ச்சிக்கு கொடுக்கிறது சரியா கருவினுடைய வளர்ச்சிக்கு கொடுத்து உதவுகிறது அதற்காக சூழ் துளை பகுதியிலிருந்து ஒரு உறிஞ்சுருப்பும் அதே போல் சலாசா பகுதியிலிருந்து உறிஞ்சுருப்பும் உருவாக்கப்பட்டு இது இந்த ப்ராசஸ்க்கு துணை புரிகிறது அப்படின்னு எழுதணும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய டைப்பு எண்டோஸ்பம் ஹாஸ்டோரியா பற்றி இந்த காணொலியில் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை